হ্যালো স্টুডেন্ট সাইকোল স্কুলে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা গণিত এক পয়েন্ট এক করছি এর আগে আমরা বর্গমূল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম আগের ভিডিওগুলোতে তো আজকে আমরা জাস্ট বর্গমূল নির্ণয়ে চলে যাচ্ছি বর্গমূল দুইভাবে নির্ণয় করা যায় একটা হলো মৌলিক গ্রহণীয়কের সাহায্যে আর আরেকটা পদ্ধতি হলো ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে দুইভাবে আমরা বর্গমূল নির্ণয় করতে পারি যাই হোক তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা মৌলিক গুণনীয় সাহায্যে কীভাবে বর্গমূল নির্ণয় করা যায় সেই বিষয়টি আলোচনা করবো দেখো বর্গমূলের তার আগে বর্গমূলের চিহ্নটা দেখো এই চিহ্নটা হলো বর্গমূলের চিহ্ন ঠিক আছে মনে করো রুড ওভার নাইন এর মানে হলো নয়ের বর্গমূল আচ্ছা নয় নয়ের বর্গমূল হলো তিন ঠিক আছে রুড ওভার ষোলো এর বর্গমূল হলো কিন্তু চার 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 ষোলো তিন তিনিক নয় তো কীভাবে আমরা নির্ণয় করবো দেখো নির্ণয় করার সিস্টেম মনে করো আমরা যদি ষোলোর বর্গমূল নির্ণয় করি তো ষোলের মৌলিক গুণনীয়কগুলো আগে আমাদেরকে বের করতে হবে আচ্ছা ষোলোকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে এইভাবে লিখতে পারি কি লেখা যায় না দুই গুণন দুই গুণন দুই গুণন দুই আচ্ছা এটা যদি এইভাবে হিসাব করতে প্রবলেম হয় তাহলে আরেক জায়গায় তুমি রাফ করতে পারো বা খাতায় লিখতেও পারো এইভাবে দুই দিয়ে ভাগ করবা মৌলিক উৎপাদনকে বিশ্লেষণ করবা দুই দিয়ে ভাগ করলে কথা হয় আট হয় আবার দুই দিয়ে ভাগ করলে কথা হয় চার হয় আবার চারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে দুই হয় তার মানে কয়টা দুই এক দুই তিন চারটা দুই এখানেও কিন্তু চারটা দুই এখন এখানে এগুলো একটু জোড়া জোড়া করতে হবে জোড়া জোড়া এখন প্রত্যেক জোড়া থেকে একটা করে নিতে হবে কী করতে হবে প্রত্যেক জোড়া থেকে একটা করে নিতে একটা দুই আসে এই জোড়া থেকে একটা দুই আসে অতএব নির্ণয় বর্গমূল্য অতএব নির্ণয় বর্গমূল্য রুড ওভার ষোলো না রুড ওভার ষোলো জিনিসটাকে প্রকাশ করতে হবে করার পরে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করতে হবে ভাগ করার পর প্রত্যেক জোড়া থেকে একটা করে এই জোড়া থেকে একটা নিলাম এই জোড়া থেকে একটা নিলাম নিয়ে দুই দুগুণা চার হয়ে গেল কি বুঝতে পারছো আমরা আরো একটা করি মনে করো ছত্রিশের বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে তো ছত্রিশকে আমি ভাঙাই আঠারো দুগুনা ছত্রিশ দুই দিয়ে নয় দুগুনা আঠারো তিন দিয়ে যাবে তিন তিনকে নয় তাহলে কথা হচ্ছে ছত্রিশকে ভাঙাইলে হচ্ছে দুই গুণন দুই গুণন তিন গুণন তিন বুঝতেছ তারপরে আমরা লিখবো যে প্রত্যেক জোড়া থেকে একটি করে নিয়ে পাই একটি করে সংখ্যা নিয়ে পাই বা একটি করে গুণনীয় নিয়ে পাই তাহলে একটি করে নিলে দুই গুণন তিন হচ্ছে এখান থেকে দুই আসতেছে ওখান থেকে তিন আসতেছে তাহলে কত তিন দুগুনা ছয় তাহলে আমাদের নির্ণয় বর্গমূল কথা হবে ছত্রিশ ছয় এখন তোমার বইয়ে চলে যাও এক পয়েন্ট এক অনুশীলনের একের ক নম্বর অঙ্কটা আমরা করবো একের ক এই সংখ্যাটিকে মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় করতে গেছে একশো উনসত্তরের বর্গমূল তো একশো উনসত্তরকে লেখা যায় তেরো গুণন তেরো এটাকে ভাঙাইলে তেরো গুণন তেরো হয় তেরো তেরো গুণন করলে একশো উনসত্তর হয় তাহলে এখানে কিন্তু একটাই মাত্র জোড়া তাহলে একটাই জোড়া নিচ্ছে তাহলে দেখো এক জোড়া থেকে কয়টা নিতে হবে একটা কোটি সংখ্যা নিতে হবে তাহলে আমাদের বর্গমূল কত হবে রোড ওভার একশো উনসত্তরের বর্গমূল হলো তেরো এটা হলো এই চিহ্নটা কিসের চিহ্ন বললাম বর্গমূলের চিহ্ন কি বোঝা গেছে কোনো প্রবলেম আছে কি খ নম্বরটা দেখো তো কী আছে পাঁচশো উনত্রিশ পাঁচশো উনত্রিশ এটাকে ভাঙাইতে হবে তাই না আমরা যদি অন্যখানে ভাঙাই এইখানে ভাঙাই পাঁচশো উনত্রিশ না কত দিয়ে যাবে বলো তো দেখো এই সংখ্যাটা তেইশ ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেয় না তেইশ দিয়ে ভাগ দেয় এবং তেইশ দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু তেইশ হয় তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি তেইশ গুণন তেইশ তেইশ ঠিক আছে তাহলে এক জোড়া দুইটা তেইশ তাই না তাহলে দুইটা থেকে আমরা কয়টা নেব একটা নেব প্রতি জোড়া থেকে কয়টা করে নেব একটা নেব তাই না তাহলে আমার নির্ণয় বর্গমূল কত হবে অতএব নির্ণয় বর্গমূল এই যে পাঁচশো উনত্রিশের বর্গমূল কত তেইশ কি ক্লিয়ার গ নম্বর হলো পনেরোশো একুশ এই সংখ্যাটির বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে আমি পনেরোশো একুশকে ভাঙাই তিন দিয়ে ভাগ যাবে ঠিক আছে তিন দিয়ে ভাগ করলে তিন পাঁচ পনেরো শূন্য তিন সাথে একুশ আবার তিন দিয়ে যাবে তিন দিয়ে ভাগ করলে কথা হয় তিন কে তিন তিন ছয় আঠারো তিন নং সাতাশ এবার তেরো দিয়ে যাবে তেরো দিয়ে ভাগ করলে তেরো হবে ঠিক আছে তাহলে এই সংখ্যাটাকে আমি লিখতে পারি এইভাবে তিন গুণ তিন 
গুণ তেরো গুণ তেরো ঠিক আছে না আচ্ছা এখন প্রত্যেক জোড়া থেকে আমি যদি একটা করে নেই এখান থেকে একটা তিন নিলাম এখান থেকে একটা তিন আসলো গুণন এখান থেকে একটা তেরো আসলো তিন তেরো কত উনচল্লিশ অর্থাৎ নির্ণয় বর্গমূল কত হবে রুড ওভার পনেরোশো একুশ তাই না এই যে আমি পনেরোশো একুশের তো বর্গমূল বের করতেছি তাই না তাহলে পনেরোশো একুশের বর্গমূল কত হবে উনচল্লিশ হ্যাঁ কি বুঝছো কোনো সমস্যা আছে কি ঘর মোটা কি আছে এগারো হাজার পঁচিশ এটার বর্গমূল বের করতে হবে আচ্ছা আমি সংখ্যাটা এখানে ভাঙাই এগারো হাজার পঁচিশ পাঁচ দিয়ে যাবে শেষে যেহেতু পাঁচ আছে পাঁচ দুগুনা দশ পাঁচ দুগুনা দশ শূন্য পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ আবার পাঁচ দিয়ে যাবে চার পাঁচ আর কুড়ি চার পাঁচ আর কুড়ি পাঁচ আর পাঁচ এবার তিন দিয়ে যাবে তিন আজকে তিন তিন আজকে তিন তিন চারে বারো তিন সাতে একুশ আবার তিন দিয়ে যাবে তিন আর চারে বারো তিন লাখ সাতাশ এবার সাত দিয়ে দেবে ঠিক আছে এখন সংখ্যাগুলোকে আমি একটু লিখি কত পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ তিন গুণ তিন সাত গুণ সাত ঠিক আছে তাহলে এই জোড়া থেকে আমি একটা নিচ্ছি এই জোড়া থেকে একটা নিচ্ছি এই জোড়া থেকে একটা নিচ্ছি তাহলে কত হচ্ছে পাঁচ তিন সাত কত গুণ হয় তিন পাঁচ পনেরো সাত পনেরো একশো পাঁচ অতএব নির্ণয় বর্গমূল এই সংখ্যাটির বর্গমূল তাই না অতএব নির্ণয় বর্গমূল কত হবে ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্য বর্গমূলটা শিখবো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ